Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play American Truck Simulator. Am Dienstag, der eigentlich am Sonntag rauskommen sollte, weil es ja ein Sim-Sonntag ist. Egal. Äh, ja, ich habe mir eure Kommentare durchgelesen und sehr erfreut gelesen, dass ihr das gerne weitersehen würdet. Äh, was ich auch gelesen habe, ist, dass ich Musik reinbringen soll. Zack, also mache ich diese Musik hier aus. Mach die Musik hier an. Jawoll. Ist ein bisschen leise, weil ich es nicht unbedingt so laut haben will, aber halt im Hintergrund so ein bisschen. Da werde ich auch ein bisschen rum experimentieren in den nächsten Mal mit der Musik. Und ihr habt mir auch fleißig, äh, frei, frei, fleißig. Ihr habt mir auch fleißig Fragen gestellt. Äh, und ja, da werde ich auf drei Themen, glaube ich, heute schauen. Äh was ich da behandelt werde als Thema sozusagen. Und wir fahren die Strecke von Las Vegas nach Fresno und äh, befördern Maschinenteile. 8 Tonnen. Wahnsinn. Wahnsinn. So, ihr hört gerade Uncharted 2 Musik Among Thieves. Ich habe eigentlich nur Videospielmusik genommen, weil ich von denen weiß, dass ich da überhaupt keinen Strike bekomme auf YouTube. Also Videospiel, Musik, Musik aus Spiel, äh, Videospielen. Aber ich habe da natürlich die genommen, die mir selber gefallen. So. An den Truck. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut im Vergleich zum... Oh Gott, wo geht's denn raus? Wo geht's denn raus? Rechts rum geht's denn raus. Rechts rum geht's raus. Genau, dann gehen wir doch mal direkt wieder zurück. Und dann rüber da. Und rechts rum aus sie gehen. Na. Ich hasse diese langen Nasen von den Trucks. So, wild am, wild am Lenkrad rumwirbeln. So. Ja, lass mich mal hier rausfinden. So. Boah, es ist ein ganz schön lauter Truck. Boah, ist das eng hier. Ah, 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 ah. Im Spiegel. Knapp geworden. Äh, eine Sache, die ich noch schnell machen will, was mir jetzt doch aufgefallen ist, dass die Musik doch ein bisschen leiser ist bei diesem lauten Motor. Mach die Gesamtlautchecking. Eine, eine Spur leiser. Ein bisschen Musik will man ja doch hören im Hintergrund, ne? Soll nicht das Hauptspiel übertönen, aber trotzdem. So, ich habe endlich rausgefunden. Äh, so, genau, jetzt habe ich meine Einstellungen. So wie ich sie haben will. Oh Gott. Das wird interessant. Das wird interessant. Kommt keiner. Passt. Den darf ich jetzt nicht anfahren. Und wir haben grün. Go, 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 go. Rechts abbiegen. So. Das Thema, das erste Thema, das gefragt wurde. Ich versuche es möglichst in chronologischer Reihenfolge zu gehen, außer ein Thema kommt, das ich unbedingt ansprechen will. Gab sogar eins, aber das will ich nicht direkt in der zweiten Folge machen. Ah, so. Nicht zu so schnell fahren hier. Das Spiel ruckeln lassen. So, äh, die erste Frage, die mir gestellt wurde, waren kommende Let's Plays und Abo Specials, dass ich darüber mal reden soll. Und mache ich gerne, sehr gerne sogar. Äh, zuerst mal Abo Specials, weil das der kleinere Sektor sein wird, wahrscheinlich. Ich habe mir jetzt keine großen äh, Notizen gemacht, noch nicht. Werde ich mir häufiger machen in den nächsten folgen. Hups. Ähm, genau, Abo-Specials. Ich habe mir überlegt, für 16.000 was zu machen und ich bin momentan momentan am bisschen rumschneiden an dem Video, das dann wahrscheinlich ungefähr um die 16.000 Abos kommt. Und das schätze ich mal, wenn es bis Ende März kein 16.000 gibt, 16.000 Abonnenten von euch, dann kommt es halt Ende März raus. Habe ich Ende April gesagt? Ende März. Wenn es bis Ende März keine 16.000 sind, kommt es Ende März raus. Äh, und... Genau, und das ist das. Aber Specials sonst... ...sind keine geplant bis jetzt. Ich mach die immer so... Hey! Okay. Ich fahr ja schon langsamer. So, ähm... Sonst, äh... Das mache ich immer ziemlich spontanus und so schnell kommen ja nicht Meilensteine, Meilensteine bei Abos. Ich habe jetzt 16.000 gewählt, weil Len 16. 
<lacht> 10.000 Abo Special gibt es ja auch schon. Vielleicht abonniert ihr aber so schnell, dass es bald schon 100.000 Abonnenten Special gibt oder 50.000. Mal schauen, das werden wir alles sehen. <lacht> aber das sei gesagt, 16.000 Abo Special ist was geplant. Ich weiß nicht, ob es pünktlich zu 16.000 kommt. Ende März sollte es aber da sein. Also falls natürlich 16.000 vor Ende März kommen. So, und dann kommen wir direkt zum anderen Part dieser Frage, und zwar kommende Let's Plays. Das ist eine sehr gute Frage, weil momentan ist so ein bisschen, ebbt es so ein bisschen ab von den ganzen Let's Plays. Das Batman Let's Play geht gerade zu Ende. Star Wars bleibt weiter, Battlefront, klar. Das bleibt weiter, da kommt ja auch immer wieder Content. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das so häufig weitermachen werde wie davor. Ich muss schon sagen, die Lust an dem Spiel ist momentan wieder etwas geringer. So, wir gehen Richtung Tonner Path. Ist momentan wieder etwas geringer, aber hey, ich mach's trotzdem. Da werden mindestens zwei Folgen die Woche rauskommen. Ich weiß nicht, ob mehr rauskommen werden. Nein, 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 ich ordne mich da ein, Dings. Naja, ja. ich habe dich gesehen im Spiel. Ich habe mich da eingeordnet. So, Batman geht jetzt langsam zu Ende. Da werden wir jetzt noch... Äh, bis zum ersten Nightfall Video machen, die Mission. Da kommt jetzt aber diese Woche, wenn ihr äh, das Video hier zeitnah mit dem Release anschaut, vom Video wird diese Woche kein Batman kommen. Das wird erst Mitte nächste Woche wiederkommen. Und dann halt so bis, bis zum Nightfall Protokoll werden wir, ich und Lukas zusammen auf jeden Fall machen. Und danach kann man sich ja, kann man ja schauen, das so ist. Ah, wo ist denn der Monitor für die Geschwindigkeit? Da. Cruise Control. So. Auf 100 km/h gestellt. Genau. Was haben wir noch? Assassin's Creed. Wir sind momentan jetzt äh, Assassin's Creed Russia haben wir fertig aufgenommen. Da kommen jetzt die Folgen, glaube ich, alle zwei Tage. Und Syndicate, das letzte sozusagen das letzte, was wir noch übrig haben zum Let's Playen vor dem neuen dann in 2017. Da geht dann auch eine Ära zu Ende mit, wenn das Assassin's Creed fertig ist. Ähm. Scheiß Wohnwagen. Mach ich auf 95 km/h Cruise Control. So. Genau, dann geht da auch was zu Ende. Call of Duty Black Ops wird noch ein bisschen weitergehen. Klar, Story Modus werde ich nicht machen. Ich werde da einfach nicht warm mit der Story. Ich habe heute mal wieder ein bisschen Story gespielt, aber. Meh. Keine Ahnung, habe ich nichts mehr. Habe ich nicht mehr so inne, die Story. Ist nicht mehr so. Call of Duty 4, Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 habe ich unglaublich gern gespielt, die Story. Die anderen eher so, meh. meh. Und auch bei dem fällt es eher so mit, meh. Viel Story am Anfang, viel Story am Schluss und zwischendrin viel Geballer. Und das auf KI-Gegner und ich weiß nicht. Also ich werde die Story nicht let's playen. Auch nicht zusammen mit Lukas. Uh, allerdings, so, jetzt kommen wir zu den kommenden Let's Plays. Wir haben ja jetzt die aktuellen Let's Plays abgearbeitet. Oh, ist das nicht schön, diese Gegend? Oh, Wahnsinn. Ich finde es wunderschön. Habe ich Licht an? Jetzt habe ich Licht an. So, wunderschön, wunderschön sieht es hier aus. Auch wenn es ein bisschen sehr amerikanisch aussieht. Wenn man, äh, ah, wir haben 129. Okay. So, wenn man das vorwerfen kann. Ah? Was bremst denn du so? Was bremst denn du so? So, kommende Let's Plays. Kommen wir jetzt mal dazu. Zu kommenden Let's Plays. Also ich habe eine Liste schon erstellt, bevor das überhaupt gefragt wurde. Um mir einfach einen Überblick zu machen über dieses Jahr. Alter, ist das hier langsam. Sucht euch eine andere, andere Fahrspur. Ah. Ich gehe mal rüber wieder zurück in die andere Fahrspur. Ich will ja kein Brummi rennen. Was? Den habe ich nicht gesehen im Spiegel. Der war nicht zu sehen im Spiegel. Mongo. Oh, jetzt muss man sich links einordnen. Deswegen kam der Stau. Ah. Ja, der Trucker hat gebremst. Deswegen kam der Stau. Okay. Oh, Unfall verursacht am Arsch. So, kommen wir zu den kommenden Let's Plays. Jetzt endlich mal, ne? Ich habe eine Liste erstellt schon. Anfang des Jahres, was so dieses Jahr alles ansteht, was so rauskommt, was ich unbedingt Lust habe zu Let's Playen. 
und was für alte Spiele so in so Lücken, so als Lückenfüller zwischen den neuen Spielen alle kommen. Äh, und zwar habe ich aufgeschrieben, ganz oben auf meiner Liste ist South Park, The Fractured But Whole. Darauf freue ich mich, darauf freue ich mich riesig. Das kommt höchstwahrscheinlich irgendwann im November diesen Jahres, hoffentlich. Daumen drücken, ne? Daumen drücken. Man hat nicht sehr viel davon gehört, außer dass es jetzt im, äh, im, äh, na, im Wirtschaftsjahr 2016, 2000, genau, im Wirtschaftsjahr 2016 mit Ubisoft rauskommen wird. Äh, zusammen mit Watch Dogs 2, The Division und Far Cry Primal. Das waren, glaube ich, die vier Titel. Das äh, Geschäftsjahr nicht Wirtschaftsjahr, das Geschäftsjahr 2016 von Ubisoft geht allerdings auch bis Ende Februar 2017. Aber ich hoffe natürlich, dass The Fractured But Whole schon 2016 rauskommt. Ich gebe da die Hoffnung nicht auf. Auf jeden Fall The Fractured But Whole ganz oben drauf. Unbedingt machen, unbedingt will ich machen. Ich habe damals The Stick of Truth am äh, Release-Abend, äh, am Tag des Releases runtergeladen, bis um 4 Uhr in der Früh gezockt. Ah. Das war hin hinreißend. Was noch auf meiner Liste steht, Assassin's Creed Syndicate. Ja, das haben wir jetzt angefangen. Assassin's Creed Chronicles Russia haben wir auch schon angefahrt. angefangen. Äh, Uncharted 4 steht noch auf meiner Liste. Uncharted 4 hätte ich unglaublich Lust zu machen. Es hat sich jetzt der Release-Termin wieder ein bisschen nach hinten verschoben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es rauskommt. Anfang Mai, Ende Mai. Bin mir gerade nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich wirklich mich freue und auch gerne Let's Playen würde. Sehr viel kann ich nicht dazu sagen. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Ähm. Genau, und dann als nächstes auf der Liste steht Mirror's Edge Catalyst. Ja, das habe ich einfach mal drauf geschrieben, falls ich mal Zeit... Ah. <lacht> Song of Storms, so schön. Da, 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 da. Und jetzt direkt zu Donkey Kong zurück. So, auf jeden Fall Mirror's Edge Catalyst habe ich auf der Liste stehen, einfach nur, um es auf der Liste zu stehen haben, zu stehen. Ich schätze mal, der Drachenbursche wird das machen. Wahrscheinlich mit Jokits, weil die ja auch das erste schon gemacht haben. Ich habe es einfach mal draufgeschrieben, falls keine Ahnung, falls es mich die unglaubliche Lust packt das zu spielen mit dem Lukas und der Lukas mich da, dazu drängt, das zu machen, dann kommt das. Aber sonst ist es eher so hinten angestellt, aber es steht auf der Liste. Als nächstes auf der Liste ein absoluter oh, Kurve eng. Ein absolutes Hype-Spiel, worauf ich nicht weiß, ob ich mich noch weiter hypen soll, ansonsten werde ich enttäuscht. No Man's Sky. No Man's Sky freue ich mich seit Oh Gott, wann wurde das vorgestellt? Ende 2014, glaube ich. Mindestens. E3 2014, glaube ich, wurde es vorgestellt. Oh, ich freue mich so auf das Spiel, wenn das endlich rauskommt. Es ist zwar einfach nur ein Erkundungsspiel, ein, aber es ist ein Weltraum-Erkundungsspiel. Mit, mit ein bisschen Craft-Elementen. Aber darauf freue ich mich sehr, dass ich auf jeden Fall von Nullpunkt an Let's Playen alleine ohne Lukas. Der Lukas wird vielleicht mal Gastauftritte haben. Aber das mache ich auf jeden Fall alleine so, dass ich da möglichst äh, flexibel das Ganze machen kann mit dem Aufnehmen. Genau, was habe ich denn als nächstes auf der Liste? Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Oh, das, 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 das klingt so gut. Der Trailer, weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist halt sehr, kommt einem vor wie ein sehr generischer Shooter aber halt mit dem The Division Prinzip und das was mich bei The Division jetzt so abturnt sozusagen sind die Multiplayer Aspekte die gibt es zwar bei Ghost Recon dann auch aber so dieses dieses viele Looten das ist schon etwas was mich abschreckt bei The Division und dieses Prinzip von äh, PvP ich weiß nicht ich hätte viel lieber eine Singleplayer Kampagne ohne diese Multiplayer Aspekte die dann irgendwie dann doch eher in MMO gehen statt in äh, Online-Shooter. Keine Ahnung, The Division spricht mich nicht mehr so an. Ich habe ich hab mich mal drauf gefreut, aber es spricht mich mittlerweile nicht mehr so an. 
Weil es halt doch eher so ein MMO ist. Mit als Shooter. Klingt auf jeden Fall cool, aber ist nicht meins. So. Genau, aber Ghost Recon habe ich irgendwie das. Ghost Recon? Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands habe ich das Gefühl, dass es eben genau das ist, was ich mir von The, The Vision erwartet habe. Halt ein Shooter-Spiel, auch Multiplayer wahrscheinlich. Sowieso Multiplayer Party. Äh, bis zu vier wahrscheinlich in Wildlands. Aber halt in die Richtung von. Ja, ähm, wir haben hier eine Shooter-basierte Singleplayer-Teil auf einer riesen Map, die nicht nur New York ist, sondern auch Wälder und Hügel hat und alles mögliche und es ist nicht unbedingt PvP, also das, das erwarte ich mir sozusagen von Wildlands. Klingt komisch, ist aber so und deswegen steht es momentan auf meiner Liste. Als nächstes äh, habe ich mir draufgeschrieben Alien Isolation, das habe ich letztens im Humble Monthly bekommen und dachte mir, ja... Wenn mal Zeit ist für ein bisschen Horrorspiele, hab ja jetzt eine Facecam da, dann könnte ich und Lukas ja mal Alien Isolation anspielen, ein bisschen, ein bisschen spielen, ein bisschen in die Horror, in das Horror-Genre wieder eintauchen. Dann als nächstes Ori and the Blind Forest habe ich jetzt für nach Russia geplant, da haben wir noch nichts aufgenommen. Aber ich schätze mal, nächste Woche oder übernächste Woche fangen wir schon damit an, mit dem Aufnehmen von Ori and the Blind Forest. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Es ist einfach ein wundertolles Spiel. Ja, du hast mich angeblinkt, weil ich das Licht anhab. Bäh. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Es ist einfach atmosphärisch schön, Story ist schön, alles schön. Und ich, ich habe das, ich, ich hab das durchgespielt und war einfach ah, verliebt in das Spiel. Und das will ich dann einfach mit euch teilen und auch mit Lukas. Und euch eben die schöne Seite von Orient the Blind Forest erzählen und zeigen. Deswegen ist das auf der Liste und das kommt höchstwahrscheinlich nach Russia. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> ja. Es ist halt für nach Russia geplant. Das kann aber natürlich vorkommen, dass das halt dann doch nicht nach Russia kommt, sondern ein bisschen später. Aber es ist für nach Russia geplant. So, was ich noch aufgeschrieben habe, ist Tomb Raider Reihe. Bei der Tomb Raider Reihe, sie ist geil. Ich würde sie gerne let's playen. Ich habe ja schon zwei diese Top-Down-Spiele Top let's played mit dem Lukas. Uh, Guardians of the Angel, oder Angel of... Oh Gott, wie heißt das? Guardians of... Und irgendwas mit Osiris. Ich habe die Namen tatsächlich vergessen. Auf jeden Fall die zweimal schon gemacht. Die waren aber, glaube ich, auch nicht von Square Enix. Square Enix ist bei Let's Play Sachen immer sehr... Ja... Muss man aufpassen. Da muss man aufpassen bei Square Enix, bei den Sachen. Huch, muss ja hier schon rein. Na komm. Deswegen habe ich mich bis jetzt noch nicht herangetraut. Ich habe aber auf jeden Fall immer im Hinterkopf Tomb Raider... Im Hinterkopf Tomb Raider. Ich bin absoluter Tomb Raider Fan. Und das ist bei mir immer im Hinterkopf und ich muss mich jetzt mal erkundigen, wie das so ist mit den Let's Plays, ob die das jetzt mittlerweile erlauben. E-Mail mal hinschreiben und die anfragen, ja, wie sieht's aus, Leute? Wie schaut's aus? Aber das ist auf jeden Fall, steht auf meiner Liste, weil ich es unbedingt machen will, aber Realisierung ist momentan noch etwas fragwürdig. Und dann als letztes auf meiner Liste, die ich so einfach aus dem Kopf heraus aufgeschrieben habe, ist Star Wars Reihe alle möglichen Star Wars Spiele, wie zum Beispiel was ich momentan mache im Live Let's Play Knights of the Old Republic Ups. Äh, Knights of the Old Republic, genau mache ich ja momentan, da will ich Knights of the Old Republic, Knights of the Old Republic 2 wahrscheinlich danach und auch äh, The Old Republic mit dem Drachenburschen höchstwahrscheinlich so, schauen wir mal, wo wir die Ladung da hinstellen müssen ah, ich probiere es mal so Jetzt muss ich mich aber erstmal konzentrieren. Nee. Hm. Das mache ich anders. Das mache ich anders, Jungs. Und Mädels. Mit dem Zelda-Thema. So. So. Einmal da rein. Und dann wieder rechts hier rein. Oh, bap, bap, bap. So, wo soll es hin? Ah, Bodenschwelle, aber Ach, da hinten rein, um Gottes Willen. Eieiei. Das wird nett. Das wird nett. 
Das wird nett. Ja, schauen wir mal, wie wir es machen. Oh Gott, diese lange Nase von den Trucks. Ich mag sie überhaupt nicht. So. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Wie wir da hinten reinkommen. Haben wir an der Seite den großen... Ja, Hammer, wir können nicht gescheit nach hinten gucken. Geil. Da, 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 da. So. Äh, hier haben wir die Mitte. So. What the hell? Ah, die Kamera ist falsch. Haha. <lacht> ich dachte mir schon, mein, äh, mein Lenkrad ist aber ganz schön schief, wenn es in der Mitte sein soll. So. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Okay. Nicht mehr so vorsichtig. So. Viel rumfuchteln, es wird eng. Ganz sachte mit dem Gaspedal. Wenn ich Hilfe, Hilfe bräuchte, könnte ich sie mir jetzt holen. Nein, ich muss da lang, da lang lenken. Warte, ich schummel mal kurz. Sorry. Sorry, aber das ist echt schwer da rein zu gucken. So. Also jetzt haben wir ein bisschen mehr Sicht. Ja, doch ein bisschen mehr nach da. Ah, 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 ah. Okay, ich gebe es auf. Das wird jetzt ewig dauern. So, ausgezeichnet. Wir kriegen Erfahrung, wir kriegen Level. Ah, nicht drei, schade. So, wo ist denn direkt unser nächster Auftrag? Ah, schnelle Aufträge. Und, ja, wie weit ist das? 600 Kilometer? Nein, nein, nein. Ich will jetzt eine etwas kürzere Strecke, damit die Folge doch nicht zu lang wird. Hm. Oder, hm. nee, dann sage ich doch lieber hier an dieser Stelle schon vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben doch heute doch nur ein Thema durchbekommen. <lacht> Hat doch ein bisschen länger gedauert. Bei der nächsten Folge kriegen wir dann noch ein Thema. Ich würde sagen, bis dahin viel Spaß, viel Vergnügen, danke fürs Zuschauen und gute Fahrt weiterhin. Okay, das klang komisch. Ciao, bye, bye. Viel Spaß, viel Vergnügen. Nächstes Video, ihr wisst schon. Bye, ciao.